Bu videoda sözlü olarak ifade edilmiş problemleri matematiksel olarak nasıl yazabileceğimiz, matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğimiz hakkında konuşacağız. Bize Suzan'ın bir koşu yarışına katıldığını söylüyorlar. Suzan'ın saatteki hızı 8 km, yarışı tamamlaması da t saat sürdüğüne göre yarışın kilometre cinsinden uzunluğunu bulmamız istenmiş. Ve cevabı bir ifade halinde yazmamız istenmiş. Peki. Önce Suzan'ın toplam kaç kilometre, toplam kaç kilometre koştuğunu bulmak için kilometre bölü saat olarak verilmiş olan hızıyla, yani 8 kilometre bölü saatle koştuğu saat sayısını, yani t'yi çarpacağız. t'yi çarpmamız lazım. Bunu yaptığımızda 8 çarpı t ya da 8 t buluruz. Aynı sonucu tabii bir de 8'den sonra bu nokta işaretini kullanarak yazabilirsiniz. Kullandığımız nokta bu işlemde çarpma işareti anlamına gelir. 8 t ya da 8 çarpı t fark etmez. İkisi de aynı. Hızınızı koştuğunuz toplam süreyle çarparsanız ne kadar mesafe koştuğunuzu bulursunuz. Evet, cevabımızı kontrol ettikten sonra birkaç örnek daha yapalım. Çılgın As İskambil Kulübü, Çılgın As İskambil Kulübü, geçtiğimiz yıl düzenlenen poker turnuvalarında poker turnuvası. Peki. Evet, kulüp toplam 548 lira kazanmış. Kazanılan para, o tane oyuncuya eşit olarak dağıtılmış. Her oyuncuya ne kadar para düşmüş? Peki, cevabınızı bir ifade halinde yazın. Bu arada kumar çok kötü bir şeydir, sakın heves etmeyin. Mesela ben pişti bile bilmem. Hiç kağıtları bile tutamam elimde. Neyse bu soru. İşimize bakalım. Ne dedik? 548 lira kazanmışlar öyle değil mi? 548 lirayı o tane oyuncuya eşit olarak dağıttıklarına göre 548'den sonra böl işaretini koyalım. Bu eğik çizgiyi koyalım. Tabi bunun yerine şuradakini de kullanıp yine 548 bölü o'yu bulabiliriz. Toplam parayı toplam oyuncu sayısına bölerek her oyuncunun ne kadar para aldığını buluyoruz. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet doğru. Devam. Fırat bir turnuvada, bir tavla turnuvasında x lira kazanmış. Turnuvaya katılabilmek için 100 lira ödeyen Fırat'ın turnuvadan elde ettiği net kazancı bulun. Cevabınızı bir ifade halinde yazın. Tabi. Evet, net kazancı bulacağız. Fırat x lira kazanmış ama net kazancı x lira değil. Neden mi? Çünkü turnuvaya katılmak için para ödemiş. 100 lira ödediğine göre x eksi 100 net kazancı olur. Örneğin, eğer x 105 lira olsaydı, turnuvaya girmek için 100 lira harcadığını düşünürsek, 105'ten 100 lira çıkaracaktık ve Fırat'ın net kazancını 5 lira olarak bulacaktık. Kısacası burada kazandığı paradan, harcadığı, başta girmek için ödediği parayı çıkarıp, net kazancı buluyoruz. Hadi son bir tane daha. Hülya 48 tane çikolata parçalı, y tane de un kurabiyesi pişirmiş. Hülya'nın pişirdiği toplam kurabiye sayısını bulun. Cevabınızı bir ifade olarak yazın, bir ifade halinde yazın. Peki, 48 tane çikolata parçalı kurabiyeye y tane un kurabiyesi eklersek, Hülya'nın pişirdiği toplam kurabiye sayısını buluruz. Eğer y yani Hülya'nın pişirdiği un kurabiyesi sayısı 2 olsaydı, toplam 50 tane kurabiye pişirmiş olurdu. Eğer 100 tane un kurabiyesi pişirdiyse de, 48 artı 100'den 100 tane un kurabiyesi, peki, Toplam neymiş? 148 kurabiye olurdu. Evet, bu videoda sözlü olarak ifade edilmiş matematik sorularını matematiksel olarak nasıl ifade edebileceğimizi gördük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.